హాలెలుయ మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామమున మీకు శుభములు బోనరా దేవుని కృపలో వర్ధిల్లుతున్నారా ఆధ్యాత్మికంగా బలపడినట్లుగా అనుదినము ఈ కార్యక్రమాలను శ్రద్ధగా వీక్షిస్తున్నారా మరి ఈ కార్యక్రమాల్లో పెద్దలకు వృద్ధులకు పిల్లలకు సహోదరులకు అందరికీ కావలసిన వర్తమానాలను బైబిల్లోని పలు అంశాలను ఆధారంగా చేసుకొని ధ్యానించి ప్రభు ఇచ్చిన నడిపింపును బట్టి మీ వద్దకు తీసుకుని వస్తున్నాం వివిధమైన కార్యక్రమాలు మీకు అందిస్తున్నాం కదా మరి ఈ కార్యక్రమాల్లో ఏవి మీకు ఎక్కువగా మేలు పొందుతున్నారో ఏ రీతిగా ఇవి మీకు సహకరిస్తున్నావో అన్న సంగతిని అప్పుడప్పుడు ఒక టెలిఫోన్ చేసి మాకు తెలియచేస్తే మేము సంతోషించి ప్రభుని స్థుతించి మీకోసం ప్రార్థించడానికి సహకరించిన వారు అవుతారు కదా మనం సమస్యలు తెచ్చుకుంటాం మనం బాధలు తెచ్చుకుంటాం మనకు బ్రతుకంతా గందరగోళం చేసుకోవటం అలవాటైపోయింది తీరిగ్గా సమాధానంగా సంతోషంగా దేవుడి వాక్యానుసారంగా బ్రతుకుదాము అనే ఆశ కలిగిన వాళ్ళే కనపడటం లేదండి దేని కొరకు ఆతృత పడటం అవసరానికంటే ముందే వస్తువులు కొనుక్కోవటం సమయానికంటే ముందే కావాల్సిన వాటి కొరకు వేదన పడటం ఎప్పుడు ఏది జరగాలి అన్న విషయం ఒక పద్ధతి ఒక ఆర్డర్ లేకుండా ఇష్టానుసారంగా జీవించటం ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం మన జీవితాన్ని గందరగోళం చేసుకుంటున్నాం ఏది ముందు ఏది వెనుక ఏది తరువాత ఏది అవసరం ఏది అవసరం లేదు అనే విషయాల్లో సరైన ఒక తీర్మానం చేయలేక ఈరోజున అనేకులు బ్రతుకుని గందరగోళం చేసేసుకుంటున్నారు ఎప్పుడు చూసినా ఏదో చికాకు ఏదో పోరాటం ఏదో ఆరాటం ఏదో ఒత్తిడి ప్రతి మనుషుడు ఈ రోజున అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండటం చూస్తున్నాం ఒక ప్రణాళిక లేకుండా ఒక ఆలోచన లేకుండా ఒక సిద్ధపాటు లేకుండా ఏది పడితే అది ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చేయాలనుకోవటం మానవునికి అలవాటైపోయింది ఈ లోకంలో సమస్తం అనుకున్నప్పుడు జరిగిపోవాలి కావలసినప్పుడు అనుకున్నది దొరకాలి అన్న రీతిగా మనుషుడు ఉండటం చూస్తున్నాం దాని తగినట్లు ఈ రోజున ఉన్నటువంటి ఆధునాతిక పరికరాలన్నీ కూడా మనుషుడికి ఇన్స్టెంట్గా అందించేవిగా ఉన్నాయి కదా అందుకని మనుషుడు మరింతగా ఎటువంటి ఆలోచన లేని పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి సిద్ధపాటు లేని పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి ప్రయారిటీ ఏది ముందు ఏది తరువాత అన్న విషయానికి ప్రాముఖ్యతనివ్వని పరిస్థితుల్లో ఉండటం చూస్తూ ఉన్నాం అందువల్లనే మన జీవితంలో చిక్కులు ఎక్కువ అవుతున్నాయి సమస్యలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి తాత్కాలికంగా ఒక శోధన చేయించేద్దామని ఒక తప్పును ముప్పును తప్పించుకుందామని ఆలోచిస్తున్నామే కానీ అది పెద్ద ముప్పై నీ తలకు చిక్కుకుంటుందని ఆ తర్వాత నీవు దాని ఫలితాన్ని కొయ్యవలసి ఉంటుందని అనుభవించవలసి ఉంటుందని గ్రహించుకోవట్లేదు దేవుడు సమస్తము చక్కగా చేశాడు నిన్ను నన్ను ఆయన చక్కగా చేశాడు మరి చెడు ఎలా వచ్చింది అంటే అవిధేయుడైన లూసిఫర్ ప్రధాన దూతలలో ఒక దూత అయిన లూసిఫర్ దేవుని మీద తిరగబడటం ద్వారా లోకానికి శాపాన్ని తీసుకుని వచ్చాడు అంతకంటే మించి ఆ అవిధేయుడైన ఆ దేవుని మీద తిరగబడిన లూసిఫర్కి మానవుడు లోబడిపోవటం వలన సమస్తమైన చిక్కులకు సమస్యలకు కారణమైపోయింది దేవుడు సమస్తము మంచిగా చేశాడు నీకోసం ఆయన సమస్తము చేశాడు మంచివన్నీ మనమే అనే విషయం ఈ రోజున మనం ఆలోచిస్తామే లేదు మరైతే మనిషి మంచోడా చెడ్డోడా చెప్పడం చూద్దాం మీలో మంచుందా చెడ్డుందా చెప్పండి ఏమంటున్నారు 
రెండు ఉన్నాయంటున్నారు నిజమే మనలో మంచితనము ఉంది చెడుగు ఉంది కానీ ఏది మనం చూపిస్తున్నాం ఎలా జీవిస్తున్నాం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చు వృక్ష ఫలాన్ని దేవుడు ఆ రోజున ఏదేను తోటలో పెట్టాడు మనకోసమే కానీ ఈ పండు అప్పుడే తినొద్దు నేను ఇస్తాను అని చెప్పాడు ఈ జీవవృక్ష ఫలాలు కావాలంటే తినండి ఇంకా మీ కొరకు పలు విధములైనటువంటి సృష్టిని నేను సృష్టించాను ఎన్నో పల వృక్షాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి ఏ పండు కావాలంటే ఆ పండు తినండి ఏదేను వనంలో మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా జీవించండి ఆనందించండి ఉల్లాసంగా ఉండండి మీ కొరకు అద్భుతమైన సృష్టిని చేశాను అనేక జీవులను చేశాను పక్షులను చేశాను జంతువులను చేశాను వీటన్నిటితో మీరు ఆడుకోండి పాడుకోండి భార్యాభర్తలుగా మీరిద్దరూ కలిసి సమాధాన సంతోషాలతో జీవించండి పాలించండి అభివృద్ధి చెందండి అని ప్రభు చెప్పాడు అయితే ముందుది వెనుక వెనుకది ముందు చేయటం మనకి ఇష్టం కదా తినవద్దన్న ఫలాన్ని ముందే తినటానికి ఆఫ్ కోర్స్ సాతానుడు ఎప్పుడు ప్రేరేపిస్తూనే ఉంటాడు వాడి ప్రేరేపణకు లోబడి హవ్వ తింది ఆదాము కూడా ఇచ్చింది మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చు వృక్ష ఫలం తిన్నవానికి మంచేదో చెడ్డేదో తెలిసిపోతుంది మంచిదే అవును మీకు తెలీదా మంచేదో చెడ్డేదో తెలుసా తెలీదా మీకు చెప్పండి సారాయి తాగటం మంచ చెడ్డ కళ్ళు మూసుకొని చెప్తారు ఏమని మంచిది కాదని మరి సిగరెట్ తాగటం మంచిదా చెడ్డదా ఏమో అంటారేమో కానీ తీరా తాగటం మొదలుపెట్టాక చచా ఈ దురభ్యాసం నాకు ఎలా వచ్చింది అని అనుకుంటున్నారు కదా తెలుసు అబద్ధం ఆడతాం తప్ప రైటా మీకే తెలుసు అబద్ధం ఆడినప్పుడు మీ గుండె టబడబ కొట్టుకుంటుంది కదా ఒక విధమైన గిల్టీ ఫీల్ అవుతున్నారు కదా ఒక విధమైన దోషారోపణ జరుగుతుంది కదా తెలుసు మనకి వ్యభిచారం చేయకూడదు కట్టుకున్న భార్యకు ద్రోహం చేయకూడదు అని తెలుసు పరస్త్రీ వ్యామోహంలో పడకూడదు అని తెలుసు వేశ్యల దగ్గరకు వెళ్ళకూడదు అని బాగా తెలుసు ఎందుకంటే ఎయిడ్స్ రోగం వస్తుంది కదా ఎంతోమంది రోగ్రస్తులు అయిపోతున్నారు కదా అది తెలిసి కూడా నువ్వు ఎందుకు వెళ్తున్నావు తెలుసు వెళ్తున్నావు తెలుసు చేస్తున్నావు తెలుసు జరిగిస్తున్నావు కారణం మంచి ఏదో తెలుసు చెడ్డేదో తెలుసు కానీ మంచి చేయకుండా చెడ్డెందుకు చేస్తున్నావు అక్కడే వచ్చింది ముప్పు మంచేదో చెడ్డేదో నీకు తెలుసు కానీ దానిని చెయ్యకుండా ఉండగలిగిన శక్తి నీకు లేదు మంచి చేసే శక్తి లేదు చెడ్డమానే శక్తి లేదు అందుకే ఈ తిప్పలి వాళ్ళ పౌలు అన్నాడు చూడండి రోమెలికి రాసిన పత్రిక ఏడో అధ్యాయం పదిహేడో వచనంలో కావున ఇకను దాని చేయునది నాయందు నివసించు పాపమే కానీ నేను కాదు నాయందు అనగా నా శరీరమందు మంచిది ఏదియో నివసింపదని నేను ఎరుగుదను మేలైనది చేయవలనని కోరిక నాకు కలుగుచున్నది కానీ దానిని చేయుటకు నాకు కలుగుట లేదు నేను చేయగోరు మేలు చేయక చేయగోరని కీడు చేయుచున్నాను నేను కోరని దానిని చేసిన ఎడల దానిని చేయునది నాయందు నివసించు పాపమే కానీ ఇకను నేను కాదు నాయందు అనగా నా శరీరమందు మంచి ఏదియో నివసింపదని నేను ఎరుగుదను మేలైనది చేయవలనని కోరిక నాకు కలుగుచున్నది కానీ దాని చేయుట నాకు కలుగుట లేదు మేలు చేయాలి మంచి చేయాలనే కోరిక నాకు ఉంది కానీ నేను చేయలేకపోతున్నాను నేను చేయకూడదు అనుకున్న పాపాన్ని నేను చేసేస్తున్నాను కారణం ఏదో ఒక పాప నీవో నాలో ఉంది అని పౌలు అంటున్నాడు చూసారా దేవుడి యొక్క క్రమాన్ని మనం తప్పినప్పుడు మనం మన కంట్రోల్లో ఉండమండి ఉదయమే నీవు లేచినప్పుడు దేవుని వెతికితే ఆ రోజులో నీవు మంచి చెడ్డను తెలుసుకోవటం మాత్రమే కాదు మంచి చేయగలగడానికి చెడ్డ మానుకోవడానికి శక్తి కలిగిన వాడికి ఉంటాం ఎప్పుడో ఆదాము తినకూడని పనం తిన్నాడని ఆ శాపాన్ని మనందరం ఇప్పటి వరకు అనుభవించాలని అనుకుంటూ కూర్చుంటే సరిపోదండి ఆ శాపాన్ని కొట్టివేయటానికే యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడు నీకు శక్తినివ్వడానికే యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడు యేసు ప్రభు కూడా మంచేదో చెడ్డేదో తెలుసు మానవాతరుడిగా ఈ లోకంలోనికి వచ్చినప్పుడు మంచి చెడ్డలు ఎరిగిన వాడిగానే వచ్చాడు కానీ ఆయన చెడుగు చేయలేదు ఆయన మంచి చేశాడు ఆయన మేలు చేశాడు ఆయన పరిశుద్ధంగా జీవించాడు ఆయన మన పాపముల కొరకు ప్రాయశ్చిత్త బలి చేశాడు ఆయన తిట్టిన వారిని తిట్టలేదు దూషించిన వారిని దూషించలేదు హింసించిన వారిని హింసించలేదు కానీ ఆయన భరించి 
మంచిని చూపించాడు ఈ రోజున నీవు నేను యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచితే అట్టి శక్తిని పొందుటకు అర్హులమవుతాం అవును మంచి చెదలు తెలుసుకోవటం గొప్ప కాదండి మంచిని చేయటం చెడుగును మానుకొనటం ముఖ్యం మనలో మంచుంది కానీ చేయగలిగిన శక్తి లేదు చెడ్డుంది మానగలిగిన శక్తి లేదు అందుకని యేసు ప్రభు మనకు కావాలి మనలో ఎంత మంచున్నా కొంచెం చెడుగుంటే ఆ మంచి వల్ల ప్రయోజనం లేదు కదా మంచి పాలల్లో ఒక చిటికడి విషం వేస్తే ఆ పాలేమైనా మంచివా విషపూరితమైనవా అలాగే మనలో ఎంత మంచున్నా అవి చెడుగుతో చేరిపోయినాయి మొలానా ఏ ఒక్కడు నీతిమంతుడు లేడని అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించే కృపను పొందలేకపోతున్నాడని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూస్తున్నాం మంచివాడు ఒక్కడే దేవుడు ఒక్కడే యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలో జీవించినప్పుడు మంచి చేయొచ్చు జీవించాడు మంచివాడిగా జీవించాడు మనోవాక్కాయ కర్మల ఎందు ఏ పాపము లేని వాడిగా జీవించాడు కాబట్టి ఈ మంచి దేవుడు మనల్ని మంచివారిగా చేయటానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు సులువ యాగాన్ని చేశాడు తాను పొందిన దెబ్బల ద్వారా మనం స్వస్థత పొందినట్లుగా తాను చిందించిన రక్తం మన పాపాలకు పరిహారం కలుగు చేయనట్లుగా గొప్ప యాగాన్ని సులువలో జరిగించి ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తులోని ప్రత్యేకత ఇది కాబట్టి నీవు పవిత్రపరచబడాలన్నా మంచివాడిగా మారాలన్నా అది జపతపాల ద్వారా నీతి కార్యాల ద్వారా సత్కార్యాల ద్వారా జరగవు కానీ క్రీస్తును మన రక్షకుడిగా అంగీకరించినప్పుడు ఆయన రక్తములో కడగబడినప్పుడు విశ్వాసము ద్వారా నీతివంతులుగా తీర్చబడతాం పరిశుద్ధులుగా జీవిస్తాం పరలోక వారసులుగా ఉండగలుగుతాం అందుకే దేవుడు నీకు శక్తిని ఇవ్వడానికి వచ్చినాడు శక్తియు ప్రేమయు ఇంద్రియ నిగ్రహములు గల ఆత్మను నీకు ఇవ్వడానికి వచ్చి ఉన్నాడు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మంచి చేయాలనుకుంటూ చేయలేక పరిశుద్ధంగా బ్రతకాలనుకుంటూ బ్రతకలేక మంచివానిగా జీవించాలనుకుంటూ జీవించలేక పాపం మానాలనుకుంటూ మానలేక త్రాగుడు విడిచిపెట్టాలనుకుంటూ విడిచిపెట్టలేక దురభ్యాసాలకు బానిసమై నేను నీవే నాశనం చేసుకుంటున్న వ్యక్తిగా నీవు ఉంటే ఈ సమయంలో ప్రభు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు నీకు తెలుసు ఏది మంచి ఏది చెడుగు అని నీలో మంచి ఉంది అన్న సంగతి నీకు తెలుసు కానీ ఆ మంచితనాన్ని నీవు బ్రతకలేకపోతున్నావు ఆ మంచిగా నీవు జీవించలేకపోతున్నావు నిన్ను మంచివాడిగా చేయడానికి నీలో ఉన్న చెడుగును కడిగి వేయడానికి యేసు ప్రభు ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడు కాబట్టి ఇక మీదట మంచి చేయుటకు ప్రభువా శక్తినివ్వని చెడుగు మానుటకు ప్రభువా నీ కృపనివ్వని ప్రభువును వేడుకొనటం నేర్చుకో చిన్న ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ ప్రయోగలన తండ్రి మేలు చేయాలని ఆశ ఉన్నప్పటికీ చేయలేని పరిస్థితుల్లో మంచి చేయాలని కోరుకున్నప్పటికీ నీ చేయలేని స్థితిలో ఉన్నటువంటి మమ్మల్ని చూడయ్యా పాపమును జయించి లోకమును జయించి సాతానును జయించి జయ జీవితాన్ని మాకు అనుగ్రహించిన కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చిన యేసు ప్రభువ మంచి చెడ్డలు తెలిసినప్పటికీ చెడుగులో పడి సతమతమవుతూ బయటపడలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఈ సమయంలో దర్శించము తండ్రి ఈ చెడుగు నుండి నాకు విడుదల కావాలి అని ఎవరైతే ఈ సమయంలో నీ సన్నదిలో వారి స్థితిని ఒప్పుకుంటున్నారు వారిని క్షమించము నాయన వారికి చెడుగు మీద జయము దయచేయము తండ్రి ఈ మధ్యాన్ని ముట్టను ఈ పొగ త్రాగను ఈ దురభ్యాసాలకు చోటు ఇవ్వను ఇక మీదట నేను అబద్ధం ఆడను ఇక మీదట నేను అన్యాయము చేయను ఇక మీదట మోసము చేయను ఇక మీదట భూతు మాటలు నా నోట ఆడను అని వారు ఒక తీర్మానము చేసుకుంటకు ఆ తీర్మానాన్ని నిలబెట్టుకునే పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని ఇచ్చి పరిశుద్ధులుగా జీవించటకు సహాయం చేయను ప్రేమ చూపించటకు మాకు నేర్పించను ఆయన ఇతరులను ఆదరించు వారిగా ఇతరులను క్రీస్తు ప్రేమతో ప్రేమించు వారిగా ఇతరులకు సహాయం చేయవారిగా యథార్థ పరులుగా సత్యము పలుకు వారిగా నీకిష్టలుగా జీవించటకు మా ఒక్కొక్కరికి నీ సహాయం చేయను ఆధ్యాత్మిక బలాన్ని పుంజుకొని ఈ భయంకరమైన పాప లోకంలో మేము జీవిస్తున్నప్పటికీ పరిశుద్ధులుగా బ్రతికి పరమందున నీ నామానికి మహిమతిచ్చినట్లుగా నీ గాయపడిన హస్తమును చాపి ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించమని యేసు క్రీస్తు నామంలో అడుగుచున్నాను తండ్రి అమెన్ దేవుని స్తోత్రం చెడుగు చేయకూడదు అని అనుకుంటే చాలదండి క్రియల్లో చెడు చేయకపోయినా హృదయంలో చెడుగుందన్న సంగతి మనం గ్రహించాలి 
కొందరు తప్పులు చేసి బయటపడరేమో కానీ వారి హృదయములో తప్పులు చేస్తూనే ఉంటారు హృదయములో పాపము కలిగిన వారిమి మనం హృదయాంతరేంద్రియాలను పరిశీలించే ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ప్రభు నన్ను పరిశోధించు నన్ను పరిశీలించు నీ కాయాసకరమైన మార్గం నా ఎందుందేమో చూడు అని నీవు ప్రభు సందులో మొరపెట్టినప్పుడు ప్రభు నిన్ను శుద్ధునిగా చేస్తాడు ఆయన సాక్షిగా నిలబెడతాడు ఈ రోజుల్లో ఒక ముఖ్యమైన భారాన్ని ఒక కొత్త రకం భారాన్ని నేను గమనిస్తున్నానండి అనేక మందికి ఇబ్బందులు కారణం డబ్బు 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 ఎక్కువై కొందరికి సమస్యలు డబ్బు లేక కొందరికి బాధలు ఈ డబ్బు మనీ ఏంటండి మనీ అనేది అది ఊరకే మనం మార్చుకోవటం కోసం ఏర్పాటు చేయబడింది ఇది ఇస్తే అది ఇస్తానంటానికి మార్చుకోవడానికి సహకరించే ఒక పేపర్ అంతే అంతే కదండి తెలుసు మీకు తెలుసు ఏమండి ఒక ఐదు వందల రూపాయల నోటు కానీ ఒక వంద రూపాయల నోటు కానీ మీరు చూసినప్పుడు అది కేవలం ఒక పేపర్ అంతే ఆ పేపర్ మీద దాని విలువ ముద్రించబడి ఉంది అది ప్రభుత్వం వారి ముద్రలతో నిండి ఉంది కాబట్టి దానికి విలువ ఉంది నిజమే అది కావాలి మనకి అది ఉంటేనే మనం ఏదన్నా కొనుక్కోగలం మనం ఏదన్నా చేయగలం మనం ఏదన్నా మార్చుకోగలం కాబట్టి మనీ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది అది అవసరమై ఉంటుంది మనకి నిజమే కానీ మనీ దేవుడు కాదు కదా డబ్బే దేవుడు కాదు కదా డబ్బును దేవునిగా చేసుకోకూడదు కదా ఈ రోజున అనేక మంది మనుషులు డబ్బే దిక్కని డబ్బే దేవుడని డబ్బే సమస్తమని డబ్బు కోసమే ముప్పు తిప్పలు పడుతూ ఉన్నారు ఇది తప్పు వాక్యంలో రాయబడింది ఎవడనూ దేవునికి సిరికిని దాసుడిగా వండనేరడు డబ్బును ప్రేమించేవాడు దేవుణ్ణి ప్రేమించలేడు దేవుణ్ణి ప్రేమించేవాడు డబ్బును ప్రేమించడం ఈ రోజున అనేక మంది డబ్బు విషయంలో తప్పటడుగులు వేస్తున్నారు అన్యాయపు సిరి విషయంలో నీవు నమ్మకస్తుడిగా ఉండకపోతే పరలోకపు సిరిని నీకు ఎవరిస్తారు అని ప్రభు చెప్పాడు చెప్పండి మీ చేతికి వచ్చిన డబ్బు విషయంలో మీరు నమ్మకస్తులకు ఉన్నారా తప్పుడు లెక్కలు రాయకుండా ఉన్నారా కొంత డబ్బు కమిషన్ కొట్టకుండా ఉన్నారా ఇతరుల డబ్బును దొంగిలించకుండా ఉన్నారా మోసగించకుండా ఉన్నారా బయటికి వెళ్ళి కాదండి మీ ఇంటిలోనే ఈ ఇంటి దొంగను ఏ సోరుడైనా పట్టలేదంట ఈ రోజున చాలామంది భర్త దగ్గర భార్య భార్య దగ్గర భర్త తల్లిదండ్రుల దగ్గర బిడ్డలు దొంగిలిస్తూనే ఉన్నారంట ఇంటిలోనే దొంగలు ఇంటిలోనే దొంగతనం ఇదే మానవుని యొక్క పతనమైనటువంటి స్వభావం డబ్బును ప్రేమించకండి డబ్బు కోసం మనస్సాక్షిని పొడు చేసుకోకండి డబ్బు కోసం దేవునిని దేవుని సన్నిధిని పోగొట్టుకోకండి నేను నమ్మి ఒక లక్ష రూపాయలు నీ చేతుల్లో పెట్టచ్చా ఒక లక్షకు నిన్ను ఖర్చు పెట్టమంటే సరైన రీతిగా ఖర్చు పెట్టి చక్కగా లెక్కలు అప్పగించగలవా డబ్బు విషయంలో నమ్మకంగా ఉండకపోతే నిన్ను నమ్మి ఇంకా ఏం అప్పగించగలం కొంచెం నమ్మకంగా ఉండండి లక్షక్కర్లేదండి ఒక రూపాయి నీకు ఇచ్చిన ఆ రూపాయి విషయంలో నువ్వు నమ్మకస్తుడుగా ఉండాలి డబ్బును వృధా చేయకండి డబ్బును జాగ్రత్తగా వాడండి కానీ డబ్బును పూజించొద్దు డబ్బే దేవుడు అనుకోవద్దు డబ్బు డబ్బులను తిప్పలు పడటమే కాదు కానీ రేపు సంపాదించే డబ్బులు ఈరోజే ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి క్రెడిట్ కార్డు లాంటివి వాడుతూ ఉన్నారు అందుకే మనుషుడు ముమ్మరంగా డబ్బు సంపాదనలో ముందుకు సాగిపోతూ ఉన్నాడు కాబట్టి అనేకులు ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో పతనమైపోతున్నారు ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడుకు మూలము అని దేవుని వాటి సెలవిస్తుంది ధన అపేక్ష ధనం మీద ఆశ వాంఛ అది కీడుకు మూలం దాన్ని నాశించే అనేకులు ఉరి వేసుకున్నారు తాము తాము నాశనం చేసుకున్నారని బైబిల్లో చూస్తూ ఉన్నాం నిత్య జీవితంలో చూస్తున్నాం ఎన్ని హత్యలు ఎన్ని కూనీలు ఎన్ని కోర్టు కేసులు ఎన్ని విధాలైనటువంటి విభేదాలు కలుగుతున్నాయి ఈ రోజున డబ్బు విషయంలో ఒక ఇంటి వారి మధ్యనే భేదాలు గొడవలు అల్లర్లు చివరికి చంపుకోవడానికి కూడా తెగిస్తున్నారే కొంచెం భూమి కోసమో కొంచెం ఆస్తి కోసమో ఎంత అన్యాయం ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి దేవుడు ఆశీర్వదిస్తే అది ఎన్నటన్నటికీ ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది కానీ నీవు సంపాదించిన డబ్బుతో నువ్వు గొప్పవాడివి కాలేవు 
ఒకరి కలిమి విస్తరించుట వాని జీవులకు మూలము కాదు అని బైబిల్ తెలియజేస్తుంది చాలామంది డబ్బును మిస్హ్యాండిల్ చేస్తారండి తప్పుగా వాడతారు అనవసరమైన వాటి ఖర్చు పెడతారు అవసరమైన వాటి ఖర్చు పెట్టరు కష్టపడి సంపాదించిన కష్టార్జితాన్ని సంతృష్టి కలుగు చేయని దాన్ని కూడా ఖర్చు పెట్టేస్తారు కొంతమంది ఈ రోజున వారికి ఉన్నదాన్ని అంతా ఖర్చు పెట్టుకోవటమే కాదు ఇతరుల దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బు డబ్బని అప్పడుగుతారు నా కోసం సంతకం పెట్టు షూరిటీ పెట్టు నేను అప్పు తీసుకుంటున్నాను దీనికి ఒక సాక్షి కావాలి నువ్వు సంతకం పెట్టని ఒక అమాయకుడిని ఒక మంచివాడిని ప్రేమ కలిగిన వ్యక్తిని తీసుకుని వెళ్ళి తనకు బదులుగా సంతకం పెట్టించుకుంటున్నాడు నువ్వు చేసిన అప్పుకి ఆయన షూరిటీ ఇస్తున్నాడు లేక సంతకం పెడుతున్నాడు నువ్వు అప్పు తీసుకున్న డబ్బుతో నీ ఇష్టానుసారంగా బ్రతికి ఏటో పారిపోతున్నావు నీవు చేసిన అప్పును నీ స్నేహితుడో నీ ఇంటివాడో కష్టపడి కట్టాల్సి వస్తుంది అన్యాయం కదా నిన్ను నీవు నాశనం చేసుకోవటమే కాకుండా నీవు ఇతరుల బాధలను ఇతరుల శ్రమలను కూడా లెక్క చేయకుండా వారిని ఇరికిచ్చి ఆ డబ్బుతో నువ్వు సంతోషపడదాం అనుకుంటున్నావు ఇది ఎంత హీనమైన పరిస్థితి దయచేసి మీరు ఇతరుల దగ్గర అప్పు చేసి ఉంటే దానిని వెంటనే చెల్లించండి మీ రుణం తీరే వరకు మీ నోరు కట్టుకోండి అవసరమైతే మీరు అనవసరమైన వస్తువులు కొనకండి మీ ఖర్చును తగ్గించండి పొదుపు చేయండి మీ అప్పు తీర్చండి సమాధానంగా మీరు బ్రతకగలుగుతారు సంతోషంగా మీరు ఉండగలుగుతారు మరొకరిని మోసగించి మనం సంపాదించుకొని బ్రతకటం ఎంతో అన్యాయం అండి నీ కష్టార్జితాన్ని దేవుడు ఆశీర్దిస్తాడు నీవు కష్టపడి సంపాదించింది చిన్న జీతమైన అది సరిపోగా మిగిలినట్లుగా దేవుడు ఆశీర్దిస్తాడు డబ్బు విషయంలో అవకతవకలు కలిగిన వాడి కానీ ఉండొద్దు ఈ రోజు నుంచి ఒక తీర్మానం చేసుకో నీవు కష్టపడి సంపాదించు మోసం చేసి తెచ్చుకున్న సంపాదన మిగలదండి అన్యాయంతో సంపాదించిన సంపాదన చిల్లు సంచిలో వేసినట్లు అయిపోతుంది మోసకరమైన అబద్ధాలతో లంచాలతో మోసాలతో డబ్బు సంపాదించి గొప్పళ్ళు అయిపోదాం అనుకుంటున్నారు ఈ రోజున కానీ ఆ డబ్బు నీకు ఎప్పటికీ ఆశీర్వాదం కాదు డబ్బు విషయంలో మోసపోకండి డబ్బు విషయమై ఇతరులను మోసగించకండి పనికి మాలిన డబ్బును ప్రేమించి నిత్యత్వాన్ని పోగొట్టుకోకండి ప్రభువా నేను అప్పుల్లో ఉన్నాను నా రుణం తీర్చు అని ఎంతో మంది ప్రార్థించినప్పుడు అద్భుతంగా దేవుడు వారి అవసరతలు తీర్చటం వారి సంపాదనను ఆశీర్దించటం ఈ రోజున అప్పులన్నీ తీర్చబడి ఆనందంగా ప్రభు సాక్షులుగా జీవించటం జరుగుతూ ఉంది నీకు కూడా ప్రభు అది చేయగలడు డబ్బు మంచిదే డబ్బు అవసరమే డబ్బు ఉపయోగపడుతుంది కానీ ధనాశ కీడుకు మూలం శిరుడి ప్రేమిస్తే దేవుణ్ణి ప్రేమించలే డబ్బు మంచి బానిస చెప్పిందల్లా చేస్తుంది డబ్బు కానీ డబ్బు చెడ్డ యజమాని డబ్బు నిన్ను ఏలినట్లుగా చేసినప్పుడు నీవు నష్టపోతావు కష్టాలు పాలవుతావు శ్రమంలో ఇరుక్కుంటావు ఈ రోజు నుంచి ప్రభువా నా సంపాదన నీ చేతుల్లో పెడుతున్నాను నా అవసరతలన్నీ తీర్చు అని ప్రార్థించి నీ జీవితాన్ని ప్రారంభించు అద్భుతంగా నీ అవసరతలన్నీ తీరుతాయి ఆశ్చర్యకార్యాలు నీ జీవితంలో చూస్తావు మీ కొరకు మేము కూడా ప్రార్థించాలని ఆశిస్తే మీ ప్రార్థనా భారాలను అవసరతలను మాకు తెలియచేయండి ప్రభు సన్నిధిలో మీ పక్షంలో విజ్ఞాపన చేయడానికి మేము ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉన్నాం